हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन आज हम सी टेक्नोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर फोर स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में हम सीड रिप्लेसमेंट रेट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो सीड रिन्यूअल पीरियड जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्लासेज ऑफ सीड और आइसोलेशन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर साल दो से तीन क्वेश्चन इस लेक्चर से पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आता है सीड रिप्लेसमेंट रेट सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है सीड रिप्लेसमेंट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ द क्रॉप प्लांटेड इन द सीजन बाय यूजिंग सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड्स अदर देन द फार्म सेव सीड्स इसका मतलब क्या है टोटल एरिया में से कितना एरिया हमने क्वालिटी क्वालिटी या फिर सर्टिफाइड सीड्स हो किया है उसे हम क्या बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं ठीक है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं हम पेड़ी के लिए 67 है मेज़ वेराइटी एंड हाइब्रिड के लिए कितना है 70 है शोरगम वेराइटी के लिए कितना है हाइब इलेवन है कुंबू वेराइटी और हाइब्रिड के लिए कितना है 91 है बंगाल ग्राम के लिए कितना है 5 है ब्लैक ग्राम के लिए कितना है फोर्टी है ग्रीन ग्राम के लिए कितना है ट्वेंटी है रेड ग्राम के लिए सिक्स है ग्राउंडनट के लिए कितना है सिक्स है सनफ्लावर वेराइटी के लिए कितना है थर्टीन है और कॉटन के लिए कितना है हंड्रेड है ठीक है फिर हम आते हैं सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो क्या होता है सीड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन रेशियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ सीड यील्ड पर सीड जनरेशन दैट इज हाउ मेनी सीड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल सीड मतलब सिंगल सीड से हम कितने सीड मल्टीप्लाई कर सकते हैं संख्या बोलते हैं सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो ठीक है डिफरेंट क्रॉप्स का सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो इस टेबल में आपको मिल जाएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेट से वेट का क्या है वन इज टू ट्वेंटी पेड़ी का क्या है वन इज टू एटी हाइब्रिड का कितना है वन इज टू हंड्रेड यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो फॉर हाइब्रिड सीड कितना होगा हमेशा वन इज टू हंड्रेड ही होगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है फिर आता है मेज मेज में क्या आता है वन इज टू एटी हाइब्रिड्स के लिए कितना आता है वन इज टू हंड्रेड सोरगम के लिए कितना है वन इज टू हंड्रेड बाजरा के लिए कितना है वन इज टू टू हंड्रेड रागी के लिए रागी के लिए कितना है वन इज टू एटी ग्राम के लिए कितना है वन इज टू टेन डिफरेंट ग्राम्स के लिए कितना है जैसे कि ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम काउपी हाउस ग्राम और बेन इन सब के लिए कितना है वन इज टू फोर्टी ठीक है फिर रेड ग्राम के लिए कितना है वन इज टू हंड्रेड इंपॉर्टेंट है ये कोल क्रॉप्स के लिए कितना है वन इज टू फोर हंड्रेड थर्टी थ्री ठीक है पोटेटो के लिए बहुत ही कम है लोएस्ट ही अप्रॉक्स वन इज टू फोर ठीक है ना तो और ग्राउंडनट के लिए कितना है वन इज टू एट ठीक है ये भी सेकेंड लोएस्ट है फिर आते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए जैसे लिन सीड सॉरी फिर इस सब के क्रॉप के लिए ऑयल क्रॉप्स के लिए उसमें कितना है सॉरी फाइबर क्रॉप्स के लिए इसमें आता है वन इज टू लिन सीड के लिए वन इज टू फिफ्टी कॉटन के लिए वन इज टू फिफ्टी जूट के लिए वन इज टू हंड्रेड मैस्टा के लिए वन इज टू फोर्टी सनहम के लिए वन इज टू थर्टी बर्सिम के लिए वन इज टू टेन ड्यूसन के लिए वन इज टू ट्वेंटी फाइव ओट्स वन इज टू फिफ्टीन फिर डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए मैंशन किए गए ठीक है ना तो ये सारे जो सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियोज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस सब इनसे पूछा ही जाता है कि सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो क्या है इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं सीड रिनल पीरियड सीड रिनल पीरियड क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं सीड अंडर को जेनेटिक टिटोरेशन कंटिन्यूस यूजेज फॉर रिप्रोडक्शन जब कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर सीड का तो उसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिटोरेशन आ जाते हैं ठीक है ना तो वो किस वजह से आता है ड्यू टू डेवलपमेंट वेरिएशन डेवलपमेंट वेरिएशन की वजह से हो सकता है मैकेनिकल मिक्सचर की वजह से हो सकता है म्यूटेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है नेचुरल क्रॉसिंग हो सकती है उस क्रॉप में ठीक है फिर क्या होता है माइनर जेनेटिक वेरिएशन हो सकते हैं सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्टन डिजीज़ की वजह से भी उसके अंदर जेनेटिक डिटोरेशन आ सकते हैं ठीक है या फिर किस टाइप का प्लांट ब्रीडर टेक्निक यूज़ कर रहा है उस उसके आ, उसके ऊपर भी जेनेटिक डिटोरेशन हो सकता है ठीक है ना तो हैंस सम सीड शुड भी यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूसली हैंस सिलेक्टिव मल्टीप्लाई सीड शुड भी यूज आफ्टर सर्टन जनरेशन ठीक है ना तो उस सीड तो हम सर्टि कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस सीड को हमको गैप के बाद यूज़ करना चाहिए ठीक है ना बट सर्टन जनरेशन के बाद यूज़ करना चाहिए ठीक है तो दैट दैट इज सीड शुड भी रिन्यूड आफ्टर सर्टन जनरेशन एडोप्टिंग जनरेट तो उस सीड को रिन्यू करना पड़ता है हमको जनरेशन डिफरेंट सर्टन जनरेशन में फ्रॉम अडॉप्टिंग जनरेशन सिस्टम ठीक है जनरेशन सिस्टम अडॉप्ट करके उस सीड को हमको रिन्यू करना पड़ता है इसी को हम क्या बोलते हैं सीड रिन्यूअल पीरियड ठीक है अब डिफरेंट सीड रिन्यूअल पीरियड मेंशन किए गए इस टेबल में ठीक है आप देख सकते हैं फिर हम आते हैं जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड म
अप टू द सर्टिफाइड सीट स्टेज ठीक है ना एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सीट से एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ सीट बनाना है अप टू सर्टिफाइड सीट को उसे हम क्या बोलते हैं जनरेशन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं ठीक है ना द चॉइस ऑफ प्रॉपर सीट मल्टीप्लीकेशन मॉडल इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ द सीट 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 प्रोग्राम ठीक है ना एक प्रॉपर सीट मल्टीप्लीकेशन मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सक्सेस ऑफ सीट प्रोग्राम जैसे डिफरेंट मॉडल होता है टू जनरेशन मॉडल थ्री जनरेशन मॉडल फोर जनरेशन मॉडल फाइव जनरेशन मॉडल डिफरेंट टाइप के जनरेशन सिस्टम मॉडल से मल्टीप्लीकेशन के लिए ठीक है ना अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ठीक है ना जिसका नाम है क्लासेस ऑफ सीड बेसिकली चार क्लास ऑफ सीड है ठीक है ना अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ ऑफ सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज ठीक है ना तो वो कौन कौन सी सीड क्लासेस है सबसे पहले आता है न्यूक्लियर सीड फिर आता है ब्रीडर सीड फिर आता है फाउंडेशन सीड और फिर आता है सर्टिफाइड सीड ठीक है सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूक्लियर सीड क्या होता है न्यूक्लियर सीड क्या होता है एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ वैराइटी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड नॉर्मली नोन एज न्यूक्लियर सीड इज अवेलेबल विद द प्लांट ब्रीडर ठीक है ना जब भी कोई वैराइटी रिलीज होती है तो कुछ क्वांटिटी ब्रीडर के पास अवेलेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर सीड उसी सीड को लेकर हम आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ठीक है ना फिर आगे ब्रीडर सीड फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बनाता है ठीक है तो बेसिकली क्या हो गया ये हो गया न्यूक्लियर सीड फिर आता है अभी ब्रीडर सीड पर ब्रीडर सीड क्या होता है ब्रीडर सीड इज अ प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड मतलब न्यूक्लियर सीड की प्रोजेनी है ठीक है ना ब्रीडर सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर सीड अंडर द थ्री इन द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठीक है ना तो ब्रीडर सीड क्या है न्यूक्लियर सीड से फॉर्म होता है ठीक है अंडर द सुपरविजन ऑफ किसके क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर होना चाहिए या फिर क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर किधर से रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठीक है ना दिस प्रोवाइड फॉर द इनिशियल एंड रीअकरिंग इंक्रीज ऑफ फाउंडेशन सीट ठीक है ना तो ये क्या हेल्प करता है ब्रीडर सीट आगे फॉर्मेशन क्या हेल्प करता है किसके फाउंडेशन सीट के ठीक है ना ब्रीडर सीट इज मॉनिटर बाय जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स ऑफ सर्टिफाइ सर्टिफिकेशन एजेंसी एंड नेशनल सीट कॉपरेशन ठीक है इस प्रोसेस प्रोसेस को ब्रीडर सीट जब बनता है उस प्रोसेस को मॉनिटर कौन करता है इंस्पेक्शन कौन करता है साइंटिस्ट जो कि सर्टिफिकेशन एजेंसी आता है एजेंसी से आते हैं या फिर नेशनल सीट कॉपरेशन से आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसका टैग कलर क्या होता है एक टैग सब सब क्लासेस को एक ना कुछ ना कुछ टैग होता है ठीक है ना तो इस इस टैग इसका टैग कलर क्या है येलो है ठीक है ना फिर आता है जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्रीडर सीट शुड भी मेंटेन एट हंड्रेड परसेंट ठीक है जेनेटिकली बहुत प्योर होना चाहिए ठीक है ना हंड्रेड परसेंट होना चाहिए ठीक है फिर आता है फाउंडेशन सीट पर फाउंडेशन सीट क्या होता है फाउंडेशन सीट इज द प्रोजेनी ऑफ प्रीडर सीट ठीक है ना प्रीडर सीट की क्या होता है प्रोजेनी है फाउंडेशन सीट ठीक है एंड इट इज प्रोड्यूस एट बाय स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल सीट कॉर्पोरेशन स्टेट सीट कॉर्पोरेशन अंडर टेक्निकल कंट्रोल ऑफ क्वालिफाइड ब्रांड ब्रीडर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स ठीक है ना स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बनता है नेशनल सीट कॉपरेशन भी बना सकता है इसको स्टेट सीट कॉपरेशन भी बना सकता है ठीक है किस अंडर अंडर टेक्निकल कंट्रोल ऑफ क्वालिफाइड प्लान ब्रीडर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स क्वालिफाइड प्लान ब्रीडर के कंट्रोल में या फिर टेक्निकल ऑफिसर के अंडर सुपरविजन में ये सब करते हैं ठीक है ना इट इज इट इज प्रोडक्शन इज सुपरवाइज एंड अप्रूव बाई सर्टिफिकेशन एजेंसी फिर इसका प्रोडक्शन का सुपरविजन और अप्रूवल कौन देता है सर्टिफिकेशन एजेंसी इसका टैग कलर क्या है वाइट है ठीक है ना जेनेटिक प्योरिटी ऑफ फाउंडेशन सीट शुड बी मेंटेड एट 99.5 परसेंट ठीक है ना तो ब्रीडर सीट की कितनी थी 100 परसेंट थी फाउंडेशन सीट की कितने 99.5 परसेंट है अब आता है सर्टिफाइड सीट सर्टिफाइड सीट क्या है सर्टिफाइड सीट इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीट ठीक है ना फाउंडेशन सीट की प्रोजेनी क्या है सर्टिफाइड सीट इस प्रोडक्शन इज सुपरवाइज एंड अप्रूव बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी और इसका प्रोडक्शन अप्रूव्ड और सुपरवाइज कौन करता है सर्टिफिकेशन एजेंसी सीड ऑफ दिस क्लास इज नॉर्मली प्रोड्यूस बाय स्टेट एंड नेशनल सीट कॉपरेशन एंड प्राइवेट सीट कंपनीज ठीक है ना या तो स्टेट एंड नेशनल सीट कॉपरेशन बनाएगी या फिर प्राइवेट सीट प्राइवेट सीट कंपनीज या फिर प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स भी बना सकते हैं ग्रो कर सकते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं इसका फिर आता है जेनेटिक प्योरिटी ऑफ दिस ऑफ दिस क्लास इज नाइन्टी परसेंट ठीक है ना इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है नाइन्टी नाइन परसेंट ग्रेडर सीट की कितनी थी हंड्रेड परसेंट फाउंडेशन सीट की कितनी थी नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट और सर्टिफाइड uh, सीट की कितनी है नाइन्टी नाइन परसेंट इसका टैग कलर क्या है एजर ब्लू ठीक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी आपको uh, एक फ्लो uh, चार्ट के फॉर्म में आपको इस टेबल में मैंशन किया गया जैसे न्यूक्लियर सीड है न्यूक्लियर सीड के कोई टैग नहीं है ठीक है ना फिर न्यूक्लियर सीड के प्रोजेक्ट नहीं क्या है ब्रीडर सीड न्यूक्लियर सीड ब्रीडर सीड क्या है प्रोजेक्ट नहीं है न्यूक्लियर सीड की ठीक है ना इसको टैग कलर कौन सा मिला है गोल्डन येलो टैग कलर फिर आता है फाउंडेशन सीट फाउंडेशन सीट का फाउंड
फिर आता है जो फाउंडेशन सीट उसको कौन कौन रेगुलेट करता है क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है स्टेट सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी फील्ड इंस्पेक्शन करता है और टेस्टिंग टू चेक द मिनिमम रिक्वायर्ड फिजिकल प्रोटीन जेनेटिक एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ठीक है ना तो स्टेट सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी उसका फील्ड इंस्पेक्शन करता है ताकि उसका फिजिकल प्योरिटी और अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैंशन कर सके ठीक है ना फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स ठीक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साल कोई ना कोई एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है ठीक है ना तो आपको ये आ, मतलब बाय हार्ट याद होना चाहिए ठीक है ना तो सबसे पहले आता है सेल्फ पोलिटेड के लिए फाउंडेशन सीट और सर्टिफाइड सीट के लिए आ, क्या क्या आइसोलेशन डिस्टेंस है सबसे पहले आता है ये सब आइसोलेशन डिस्टेंस इन मीटर होगी ठीक है राइस और वीट के लिए कितना है फाउंडेशन सीट के लिए थ्री मीटर और थ्री मीटर ठीक है ना ओट्स के लिए भी सेम है सोयाबीन ग्राउंड के लिए भी सेम है ठीक है ना फिर आता है ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम के लिए कितना है ट्वेंटी टू टेन ठीक है ना और फिर कितना है चिक पी और फील्ड पिन के लिए कितना है ट्वेंटी और टेन ठीक है ना फाउंडेशन सीट के लिए ट्वेंटी और सर्टिफाइड सीट के लिए टेन ठीक है ना फिर आता है टोमेटो के लिए टोमेटो के लिए कितना है 50 फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड uh, सीट के लिए कितना है 25 फाइव मीटर फिर आता है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में कम कौन आ जाता है जैसे मेज मस्टर्ड रेपसीड इन सब का कितना होता है 400 मीटर फाउंडेशन सीट के लिए और 200 मीटर सर्टिफाइड सीट के लिए फिर आता है सनफ्लावर सनफ्लावर का कितना होता है सेम फोर एंड टू ठीक है ना पोल मिलेट का कितना होता है थाउजेंड एंड टू हंड्रेड मतलब थाउजेंड आइसोलेशन डिस्टेंस कितने फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड सीट सीट के लिए कितना है टू ठीक है ना कैबेज और कॉलीफ्लावर का कितना है 1600 फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड सीट के लिए कितना है थाउजेंड मीटर ठीक है ना फिर आता है अनियन के लिए अनियन के लिए कितना है फाउंडेशन सीट के लिए थाउजेंड और सर्टिफाइड सीट के लिए कितना है 400 मीटर ठीक है ना फॉर ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड सीट ठीक है ना ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के क्रॉप के लिए क्या कौन सा है जैसे कॉटन कॉटन के लिए कितना है फिफ्टी एंड थर्टी ठीक है ना फिफ्टी किसके लिए फाउंडेशन सीट के लिए और थर्टी किसके लिए सर्टिफाइड सीट के लिए फिर आता है सोरगम सोरगम के लिए क्या है टू मीटर फॉर फाउंडेशन सीट और हंड्रेड मीटर क्या है सर्टिफाइड सीट के लिए फिर आता है रेड ग्राम रेड ग्राम में भी सेम है टू हंड्रेड फॉर फाउंडेशन सीट एंड हंड्रेड फॉर सर्टिफाइड सीट वैसे ब्रिंजर में भी सेम है टू हंड्रेड एंड हंड्रेड ठीक है ना फिर आता है ओकरा और चिल्ली में कितना है फोर हंड्रेड मीटर फॉर फाउंडेशन सीट और टू हंड्रेड मीटर फॉर सर्टिफाइड सीट तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे ठीक है ना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन स्टेट यून यू कैन डाउनलोड द पी पी टी फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर